வணக்கம் பெரும்பாலும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் தான் சண்டே தாட்னு என்னுடைய பதிவுகள் வரும் நேற்று நடந்த அந்த துயர சம்பவம் இந்த பதிவினை போடுவதற்கு என்னை தோண்டியது இந்த ஆண்டும் நீட் தேர்வு தோல்வியால் பிரதிபியா என்கிற மாணவி வந்து நேற்று தற்கொலை பண்ணிட்டு ஒரு தேர்வில் தோல்வியினால் தற்கொலை செய்து கொள்ள வேண்டுமா அப்படிங்கிறது நாம் யோசிக்க வேண்டிய விஷயமாக இருக்குது அந்த குழந்தை தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டதுக்கு நீட் தேர்வு தான் காரணமாக இல்லையா அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒற்றுவோம் ஏன்னா இன்றைக்கு எல்லாவற்றிலும் அரசியல் உள்ளுக்குள்ளே இருக்குது இழப்பு அப்படிங்கிறது யாருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் முழுக்க முழுக்க அவரை பெற்றவர்களுக்கு மட்டும்தான் முழுமையான இழப்பு அரசியல்வாதிகளுக்கோ இந்த சமுதாயத்திற்கோ பள்ளிக்கோ உச்சி கொட்டிட்டு போகிற ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கோ இழப்பு இல்லை இதெல்லாம் வந்து ஒரு நாள் செய்தி ரெண்டு நாள் செய்தி அவ்வளோதான் ஆனால் காலம் முழுவதும் அந்த வழியினை பொறுக்க முடியாமல் தினமும் செத்து செத்து போகிற ஒரு பிறவி யாராக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த குழந்தையை பெற்றவர்களாகத்தான் இருக்கும் அப்போது இந்த குழந்தை சாவுக்கு யார் காரணம் நீட் தேர்வில் வெற்றி பெற்று மருத்துவத்துறைக்கு போனாதான் உனக்கு வாழ்க்கை வேறு விதத்தில் உனக்கு வாழ்க்கையே இல்லை உன்னால் வாழவே முடியாது வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கவே முடியாதுன்னு அந்த குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது யார் தோல்வி அடைந்தாலும் வெற்றி பெற முடியும் உலகத்தில் ஜெயிச்சுட்டு இருந்த எல்லாருமே ஜெயித்த சாதனை படைத்த அத்தனை பேரும் தோல்வியில் இருந்து வெற்றி கண்டவர்கள் தான் அப்படிங்கிற தன்னம்பிக்கை அந்த குழந்தைக்கு ஏற்படுத்தாதது யார் மூன்றாவது விஷயம் அவமானங்களை எதிர்கொள்கின்ற பக்குவத்தை வளர்க்காது யார் இந்த மூணு கேள்வி தான் ஒரு பள்ளி மாணவனை மாணவியை தற்கொலைக்கு தோண்டுகின்ற பள்ளி தேர்வில் தோற்றதற்காக தற்கொலைக்கு தோண்டுகின்ற மூன்று காரணம் இதில் தோத்துட்டோம்னா நமக்கு வாழ்க்கை இல்லை இதை எப்படி எதிர்கொள்வது அப்படிங்கிற தன்னம்பிக்கை என்கிட்ட இல்லை இந்த அவமானத்தை எப்படி என்னால் தாங்குகிறது இந்த மூன்று கேள்விகள் தான் ஒருத்தனை தற்கொலைக்கு தோண்டுது பதினைந்து ஆண்டு காலம் பனிரெண்டு ஆண்டு காலம் படித்த கல்வி எதை நமக்கு கற்றுக் கொடுத்துச்சு அப்படின்னு தெரியல வாழ்க்கை கல்விங்கிறது இல்லை முதல்ல அது அங்கேருந்து பிரச்சனை ஆரம்பிக்குது ஆனாலும் நம்ம அந்த கல்வி முறை மற்ற விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து குறை சொல்கிறத விட்டுட்டு பெற்றோர்களாகிய நம்முடைய பங்கை நம்ம வந்து முதல்ல பார்க்கணும் ஏன்னா இழப்புங்கிறது நமக்கு தான் ஒரு குழந்தையினுடைய உறவுகள் வட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு குழந்தையை சுற்றியும் எண்பது சதவீதம் முதல் ரவுண்டில் அந்த குழந்தையை சுற்றி இருக்கிற அந்த உறவுகள் வட்டத்தில் எண்பது சதவீதம் எஃபெக்டிவாக இருக்கிறது யார் அப்படின்னு சொன்னால் பேரண்ட்ஸு அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கச்சி அப்படின்னா அந்த குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய நேரடி உறவுகள் தான் அதை தாண்டி அடுத்த வட்டத்தில் தான் அந்த இருபது சதவீத உறவுகள் இருக்குது பள்ளிகள் அவருடைய நண்பர்கள் சமுதாயம் இதெல்லாம் அந்த இருபது சதவீதம் தான் இருக்குது அப்போது எதிர்மறையான எண்ணங்களை அந்த குழந்தைக்குள்ளே வந்து இந்த சமுதாயமோ நண்பர்களோ வேறு யாரோ தூண்டினாலும் எண்பது சதவீதம் முதல் ரவுண்டில் இருக்கிற நம்முடைய பெற்றோர்கள் குறிப்பாக பெற்றோர்கள் அந்த குடும்பம் அந்த குழந்தை கூடவே தன்னம்பிக்கை வளர்க்கக்கூடிய செயல்களை செஞ்சுக்கிட்டே இருந்ததுன்னா நிச்சயமாக இருபது சதவீதம் வெளியிலேருந்து வர்ற அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸை வந்து நம்மளால் தடுத்துட முடியும் ஒரு குழந்தையை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணி வளர்க்கணும் தவறே இல்லை உன்னால் மருத்துவ படிப்பில் சேர முடியும் அதற்கான தேர்வுக்கு ஒன்று தகுதியாக்கி கொள்ள முடியும் தொடர்ந்து போராட முடியும் தொடர்ந்து வெற்றி அடைய முடியும் ஒரு நாள் டாக்டர் ஆக முடியும் அப்படி டாக்டர் ஆகலைன்னா கூட இந்த பயிற்சியை வைத்து கொண்டு இந்த மாதிரியான ஒரு தன்னம்பிக்கை முயற்சியை வைத்து கொண்டு பல்வேறு மாற்று படிப்புகளில் நம்மளால் ஒன்னால் ஜெயிக்க முடியும் இதை விட மிகச்சிறப்பான இடத்திற்கு கூட வர முடியும் அதனால் போராடு உனக்குள்ள அறிவு இருக்குது உனக்குள்ளே தன்னம்பிக்கை இருக்குது உனக்குள்ளே போராடுற குணம் இருக்குது வெற்றி பெற வரைக்கும் போராட அப்படி வெற்றி பெற முடியவில்லை என்றால் இன்னொரு ஏதோ ஒரு வாய்ப்பு இன்னொரு கதவு திறந்திருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு கதவு மூடுகிற பொழுது இன்னொரு கதவு திறந்திருக்கிறது அர்த்தம் அந்த வாய்ப்பில் வந்து உன்னால் ஜெயிச்சிட முடியும் அதனால் கடைசி வரைக்கும் கடைசி நம்ம வரைக்கும் நம்பிக்கை மட்டும் இன்னும் சொல்ல போனால் இறப்பினுடைய கடைசி நொடி வரைக்கும் உன்னுடைய தன்னம்பிக்கை மட்டும் விட்டுறாத அப்படிங்கிறத வேறு யாரும் சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது பெற்றோர்களாகிய நாம் தான் நம்ம குழந்தையும் சொல்லிக் கொடுக்கணும் ஏன்னா எல்லாவற்றையும் விஷய விஷயத்தையும் விட நம்முடைய குழந்தை டாக்டர் ஆகிறத விட இன்ஜினியர் ஆகிறத விட மருத்துவர் ஆகிறத விட 
ஒரு மனிதனாக மனித நேயமிக்க குழந்தையாக நம்முடைய குழந்தையாக நம்முடைய வாரிசாக அவர்கள் இருப்பது என்பது மிக முக்கியமான விஷயம் அதனால அந்த குழந்தைக்கு வந்து நம்ம மோட்டிவேட் பண்ணுற அதே வேளையில் இதுதான் வாழ்க்கை அப்படின்னு அந்த குழந்தைக்கு வந்து சொல்கிறேன் இதுதான் முடிவு இதில் நீ ஜெயிக்கலை அப்படின்னு சொன்னால் அதற்கு பிறகு உனக்கு வாழ்க்கையே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு நிலையை அந்த குழந்தைக்கு ஏற்படுத்தக்கூடாது ஏன்னா இன்றைக்கி உலகத்தில் அவ்வளவு வாய்ப்புகள் இருக்குது நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது எல்லாருமே டாக்டர் ஆகணும் இல்லை ஒரு அறிஞர் ரொம்ப அற்பாக சொன்னார் த வேர்ல்ட் இஸ் லைக் அன் ஆர்கெஸ்ட்ரா அப்படின்னு சொன்னார் இந்த உலகம் என்பது ஒரு ஆர்கெஸ்ட்ரா மேடை மாதிரி இங்கே வந்து பாடகர் மட்டுமே தேவையில்லை தபாலா வாசிக்கிறவங்க மட்டுமே தேவையில்லை வீழ் தோன் வாசிக்கிற மட்டுமே தேவையில்லை எல்லாரும் வேணும் அப்போ எல்லா தொழில்களிலும் உள்ளவர்கள் வேணும் நிறைய வாய்ப்புகள் கொட்டி கிடைக்குது நமக்கு ஒரு விஷயத்துல வந்து நம்மளால தோல்வி அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இன்னும் சொல்லக்கூடாது அது தோல்வின்னே சொல்லக்கூடாது வெற்றி அடையவில்லை நம்ம இதுல அதுதான் இன்னும் கூடுதல் முயற்சி செய்வோம் வாய்ப்பு இருந்ததுன்னா வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு சொன்னா வேறு ஒரு விஷயத்தையும் நம்மால் வெற்றி பெற்று காட்டுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை குழந்தைகள் மனதில் பெற்றோர்களாகிய நாம் தான் விதைக்க வேண்டும் நம்ம அடுத்தவங்களெல்லாம் வந்து கை காட்டுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து தேவையில்லாத விஷயமும் கூட ஏன்னா இழப்பு அப்படிங்கிறது நமக்கு தான் அவங்களாம் ஒரு நாள் உச்சி கொட்டு போயிடுவாங்க அதே மாதிரி தான் அவமானங்களை எதிர்கொள்கின்ற பக்குவம் அவமானத்தை அவமானம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைச்சிங்கன்னா தான் இன்னும் சொல்லக்கூடாது அவமானத்தை தன்மானமாக மாற்றிக்கணும் வந்து என்ன குழந்தை கற்றுக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு போட்டி தேர்வுலேயோ இல்லைனா வேறு இதே ஒரு விஷயங்கள் நீ தோத்துட்டு அப்படின்னு சொன்னால் இதை விட கூடுதல் பலத்தோடு கூடுதல் திறமையோடு கூடுதல் உழைப்போடு இன்னும் நான் ஜெயிச்சுட்டு வந்து யாராரெல்லாம் என்னை பார்த்து கை கொட்டி சிரித்தானோ அவள்லாம் என்னை பார்த்து கைதட்டி சந்தோஷப்படுகிற அளவுக்கு நான் வெற்றி பெற்று வருவேன்னு உழைக்கிறதுக்கான மனோபக்குவத்தையும் தன்னம்பிக்கையும் குழந்தைக்கு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும் ஆக எத்தனை முறை விழுந்தாலும் விழுந்தாலும் விரைந்து எழுந்து அவங்க முன்னாடியே நம்ம ஜெயிச்சு நம்ம யாருன்னு காட்டணும் அந்த காட்டாமல் நம்ம செத்து போகிறது அப்படிங்கிறது கோழைத்தனம் காலம் முழுக்கணும் சொல்லிட்டு இருப்பான் நீ தோத்து போனதால வந்து இந்த தேர்வுல தோத்து போனதால செத்து போயிட்ட தேர்வுல தோத்து போனதால செத்து போயிட்டேன்னு காலம் முழுக்கணும் இருக்கக்கூடிய பெற்றோர்களுக்கையும் பெற்றோர்களையும் பார்த்து ஒவ்வொருத்தனும் வந்து கேள்வி பேசுவான் ஆனா உன்னுடைய வாழ்நாளிலேயே திரும்ப ஜெயிச்சு அவனுக்கு முன்னாடியே வாழ்ந்து காட்டிட்டே அப்படின்னு சொன்னா உன்னுடைய தோல்விகள்லாம் மறக்கப்பட்டு விடும் அப்படிங்கிற ஒரு தன்னம்பிக்கை குழந்தைகிட்ட நம்ம ஊட்டுவதற்கு மறந்து விட்டோமோ அப்படிங்கிற கேள்விக்குறி தான் நமக்கு முன்னாடி இருக்கு ஒரு பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங்கில் ஒரு ஸ்கூலில் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்லிகிட்டு இருந்தப்போ ஒரு பையன் ரொம்ப தைரியமாக எழுந்து கேட்டான் சார் இதெல்லாம் எனக்கு அப்பா அம்மா சொல்லணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சரி சார் முதல்ல ஒரு அரை மணி நேரம் டெய்லி எங்கள் அம்மாவும் அப்பாவையும் என்கிட்ட பேச சொல்லுங்கள் சார் மன விட்டு அப்படின்னு சொன்னான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பேத்தட்டிக்கான சுச்சுவேஷன் அதுதான் குழந்தையோடு பேசுவதற்கு நேரம் இல்லை குழந்த மனசில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத அறிவதற்கு நமக்கு நேரம் இல்லை அவனுடைய அவனுக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகளை மன விட்டு பேசுவதற்கு அவனிடம் தன்னம்பிக்கை வளர்ப்பு இருக்கு நமக்கு நேரம் இல்லை பணம் தான் குழந்தைக்கு சம்பாரிச்சு வச்சிடணும் அப்படிங்கிறதுலே ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறோம் வீட்டு வேலை மற்ற விஷயங்களை பார்த்துட்டு இருந்தால் போதும் அப்படின்னு ஒரு மனைவி நினைக்கிறாங்க அதை தாண்டி நம்முடைய மறுபிறவி என்பது நம்முடைய குழந்தைகள் அவர்களிடம் தன்னம்பிக்கையும் எதனையும் எதிர்கொள்ள பக்குவத்தையும் வளர்த்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவன் வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சுடுவான் அவன் டாக்டராக மட்டும் தான் ஜெயிக்கணும் இன்ஜினியராக மட்டும் தான் ஜெயிக்கணும் வைக்கலாம் மட்டும் தான் ஜெயிக்கணும் ஆசிரியராக மட்டும் தான் ஜெயிக்கணும் இல்லை ஒரே ஒரு பொட்டி கடை வச்சுக்கிட்டு இருந்தவங்களாம் எனக்கு படிப்பு திஸ் இஸ் நாட் மை கப் ஆஃப் டீ இது எனக்கானது அல்ல படிப்பே எனக்கு வரல படிப்பே எனக்கானது அல்ல அப்படின்ட்டு ஒரு பொட்டி கடை வச்சுக்கிட்டு இருந்தவங்களாம் இன்றைக்கு வந்து மிகப்பெரிய வந்து தொழிலதிபராக மாறின வரலாறுகள்லாம் இருக்கு அவர்கிட்ட போய் இந்த டாக்டர் ஆனவர் இன்ஜினியர் ஆனவர்லாம் அவருடைய வளர்ச்சி கண்டு பிரமிப்படைஞ்சு இந்த மாதிரி நிலைக்கெல்லாம் நம்ம வர முடியுமா அப்படின்னு யோசிக்கிற நிலைகள்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதனால இது மட்டும்தான் வாழ்க்கை அப்படின்னு நினைக்கிறது பல்வேறு வாய்ப்புகள் உள்ள இந்த உலகத்தில் வந்து மிக மோசமான ஒரு விஷயம் அந்த மனநிலையை மாணவர்களிடமிருந்து மாற்ற வேண்டியது பெற்றோர்களின் கடமை நன்றி வணக்கம்